വെൽക്കം ടു ഇൻഫോസൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതേ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ യൂസിങ് മി വൈ സെവൻ ഫോർ വൺ അതായത് ഓപ്പൺ ബൈസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ബട്ടർ വർത്ത് ഫിൽറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ എയിം ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹിയർ ദ എയിം ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ ടു സ്റ്റഡി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് ഇൻ ദ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റീജിയൻ സോ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ബൈസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ നിന്നും പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ അപ്പാരറ്റസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓപ്പൺ ബൈ സി വിത്ത് ഐ സി ബൈസ് സ്ട്രിപ്പ് ബോർഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റർ സോൾഡറിംഗ് അയൺ സി ആർ ഒ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഡ്യുവൽ പവർ സപ്ലൈ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ബട്ടർ വർത്ത് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെയുള്ള സിഗ്നൽസിനെയെല്ലാം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സിഗ്നൽസിനെയും ഇത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ അപ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് തൊട്ട് താഴെ വരെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റീജിയനും അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പാസ് ബാൻഡ് റീജിയനും വരും ഇതാണ് ഒരു ഹൈപാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോ സിഗ്നൽസിനെയെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ഹൈ സിഗ്നൽസിനെയെല്ലാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെയെല്ലാം ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റീജിയനും പാസ് ബാൻഡ് റീജിയനും വരുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരിക്കും അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റീജിയനിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിലായിരിക്കും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ബട്ടർ ഓർത്ത് ഫിൽറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതും സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയറിൽ പോവുകയാണ് സോ സർക്യൂ ഡയറിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ബൈ സി ആണ് ഓപ്പൺ ബൈ സിയുടെ സെവനും ഫോർത്തും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സപ്ലൈയുടെ പിന്നാണ് പ്ലസ് ടോൾ വോൾട്ടും മൈനസ് ടോൾ വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ എമ്മിൻ്റെ സിക്സ്ത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നാണ് സോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നിനും ഗ്രൗണ്ടിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് റിസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് റിസ്റ്ററിന് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് നമ്മൾ സി ആർ ഒ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലായ സെക്കൻഡ് പിന്നിലോട്ട് ഒരു ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് റെസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന റെസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ആർ എഫ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇനി ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലായ സെക്കൻഡ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആർ വൺ റെസിസ്റ്ററും ആർ എഫ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ വണ്ണിൻ്റെയും ആർ എഫിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പിന്നിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലോട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് സോ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തേർഡ് പിന്നിലോട്ടല്ല കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വയ്ക്കുകയും
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയ എഫ് എൽ ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഹൈപാസ് ബട്ടർ ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം സോ അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ആറിൻ്റെ വാല്യൂസിലൂടെ മാറ്റാൻ വരും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഒരു ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സിൻ്റെ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ബട്ടർ ബത്ത് ഫിൽറ്ററാണ് അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോ പാരൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ആർ ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എൽ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ഓം എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റെസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റർ സോ അതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് പിന്നിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആറിനെയും സീനെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ കിലോ ഹെഡ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ നമ്മൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ആണ് ആർ എഫ് എഫ് ആർ വണ്ണും ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ആർ എഫ് ബൈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് ഉള്ള രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ ആർ എഫ് എഫ് ആർ വണ്ണും ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഒരു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ വൺ എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇക്വൽ ടു ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും സോ ഡിസൈൻഡ് പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിനും ടു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിനും ടു ആണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് ഫൈനലി ആറിലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആർ എൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് സെക്ഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോഫയർ എടുത്തു ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റർ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റെസ്റ്റർ ആണ് എടുത്തത് ആൻഡ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമ ആൻഡ് ഫൈനലി ലോ റെസ്റ്റർ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോ ഇത്രയും കമൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യണേ നോക്കാം സോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ലോഗ് എഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സീറോ ഗെയിൻ എ വി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ബൈ വി ഇൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബൽ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഏകദേശം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഉള്ള റീഡിങ്സ് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യും ലോ സിഗ്നൽസ് എല്ലാം അവിടെ കട്ടായി പോകും നമുക്ക് അവിടെ റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ ഏകദേശം ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള റീഡിങ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലോഗർദമിക് ഫോം കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ വി സീറോ ആൻഡ് വി ഇൻ നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ വോൾട്ട് ആണ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സി ആർ ഒയുടെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക ഫൈനലി എ വി അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക വി സീറോ ബൈ വി ഇൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു എ വി നമ്മൾ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെസിബലിലോട്ട് മാറ്റുക ട്വൻറ്റി ലോഗ് എ വി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂസിനെ
ഇവിടെ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഒരു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എൽ എന്ന റെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് വയർ വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് അവിടെയാണ് എല്ലാ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനൽസ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് പിന്നിൽ നിന്നും റെസിസ്റ്റർ ഗ്രൗണ്ടുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിക്സ്ത് പിന്നിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് പിന്നിലോട്ട് ഒരു ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് റെസ്റ്റർ ആണ് സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ആർ വണ്ണിൻ്റെയും വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീൻ്റെ റെസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ്ത് പിന്നിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് പിന്നിലോട്ട് ഈ ഒരു ആർ എൽ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ റെസ്റ്റർ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പിന്നിൽ ഇതാണ് ഒരു ബ്ലൂ കളർ വയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ സിക്സ്ത് പിന്നും സെക്കൻഡ് പിന്നും ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ റെസ്റ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റർ ആണ് സോ ഈ ആർ വൺ റെസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് പിന്നിനും ഗ്രൗണ്ടിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ബ്ലൂ കളർ വയർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് പിന്നിനും ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് ഈ ഒരു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ വൺ റെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർഡ് പിന്നിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഒരു ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈപാസ് ഫിൽറ്ററിൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോ തേർഡ് പിന്നിനും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രോവ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ സി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോഫയറിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോഫയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഈ ഒരു ഐ സിയുടെ തേർഡ് പിന്നുമായിട്ടും മറ്റൊരു എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ആ ഒരു ഫ്രീ എൻഡിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് ലാസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ തേർഡ് പിന്നെ സോ ഇതിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് മാത്രം തേർഡ് പിന്നിലോട്ടും മറ്റൊരു എൻ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആ ഒരു ഫ്രീ എൻഡിലോട്ടായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് പിന്നിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടൊരു റെസ്റ്റർ ഉണ്ട് സോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റെസ്റ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക തേർഡ് പിന്നിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റെസ്റ്റർ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വയർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു തേർഡ് പിന്നും ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ടൊരു ആർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റെസ്റ്റർ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു സോ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സിൽ കമോണൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി പവർ സോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും സി ആർ ഒയും ആണ് സോ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഇൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ചില ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റേഴ്സിൽ അതിൽ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എത്രയാണ് വി ഇൻ വോൾട്ടേജ് കിടക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് ആംബ്ലിക്യൂഡിൻ്റെ നോവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വോൾട്ടേജ് നോവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രോബിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സി ആർ ഒയുടെ മെഷറിംഗ് പ്രോബും ഗ്രൗണ
മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ വയർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്തോട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയുടെ പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ടും മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കണക്ഷൻസും കൊണ്ടെത്തിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വയർ വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് തന്നെ ഈ ഡ്യുവൽ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യുവൽ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് ഇനി ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലും സി ആർ ഒയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷനിലോട്ട് പോകാം സോ നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് നമ്മൾ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻ്റെ ഫ്രീ എൻ്റ് ആക്കി വിട്ട ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ പ്രോബാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രോബായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിനും ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത കോമൺ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കണക്ഷൻസും ആയിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് പ്രോബും അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് പ്രോബും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആർ ഒ ആണ് നമുക്ക് മെഷറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി ആർ ഒയുടെ പ്രോബ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം സോ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്ത് പിന്നിനും ഗ്രൗണ്ടിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും സി ആർ ഒ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സി ആർ ഒയുടെ മെഷറിങ് പ്രോബ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സിക്സ്ത് പിന്നിന് വരുന്ന ഒരു എൻഡിലോട്ടും മറ്റൊരു എൻഡിനെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സി ആർ ഒയുടെ മെഷറിങ് പ്രോബിനെ ഈ ഒരു ഐ സി യുടെ സിക്സ്ത് പിന്നുമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിനെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സോ ആർ എൽ നെക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇതുവഴി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടത് സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് പവർ സപ്ലൈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സി ആർ ഒയിൽ വേ ഫോം കാണാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോബ് ഇതാണ് സോ ഈ ഒരു നോബ് വേര് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റാൻ പറ്റും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും വൺ വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെപ്പോഴും വൺ വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം ഈ ഒരു നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സോ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റുമ്പോൾ ദയവേദേശം നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഓരോ വേ ഫോ മാറ്റുമ്പോൾ സൈൻ വേവിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവുകൾ കാണാൻ പറ്റും സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻസി ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് മുതൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെ റീഡിങ്സ് എടുക്കുക ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടാബ്ലേഷൻ കോളം സോ ടാബ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് റീഡിങ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക സോ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഏകദേശം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ വോൾട്ട് എന്നാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ടേബിളേഷൻ കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ അടുത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡിനും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനും അങ്ങനെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെ റീഡിങ്സ് എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ റീഡിങ്സും ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നോബ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആ
നമുക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഹെഡ്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ലോഗ് ഓഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും സോ എഫ് എൽ ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് സോ ഇവിടുത്തെ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ബട്ട് നമ്മുടെ കമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ടോളറൻസും ലൈൻ ഓൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മൾ അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടുത്തെ ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം സോ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നോർമലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സിന് കിട്ടണമില്ല ടെണ്ണുമായിട്ട് ഏകദേശം അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് ടെന്നിന് ശേഷം ഒരു എയ്റ്റ് നയൻ ഇങ്ങനത്തെ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും സോ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കിട്ടിയ റീഡിങ്സ് എത്രയാണോ അത് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ് സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഡി വി പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് റീജിയനിൽ വരുന്ന സ്ലോപ്പ് എത്രയാണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക സോ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ എ ബിയുടെയും ബി സിയുടെയും വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തെടുക്കുക സോ എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് കിട്ടും സോ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളവിടെ എടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിരുന്നു സോ അവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ റിസൾട്ട് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹിയർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹൈപ്പാസ് ബട്ടർ ഓത്ത് ഫിൽറ്റർ ഇസ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാരാമീറ്റർസ് വെയർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പാസ് ബൻ ഗെയിൻ ആയിരുന്നു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ടു ആണ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് നമുക്ക് അവിടെ ടു തന്നെ കിട്ടി ദെൻ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് നമുക്ക് അവിടെ ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കിട്ടിയത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സിനായിരുന്നു ബട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആയിരുന്നു സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹൈപ്പാസ് ബട്ടർ ഓത്ത് ഫിൽറ്ററിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് നേരിട്ട് ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണും കാണാം ടിൽ ദൻ